హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హరి మ్యాస్ ఈ వీడియోలో మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అకరణీయ సంఖ్యలు మరియు కరణీయ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది వివరంగా తెలుసుకుందాం చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ వీడియోతో మీ కన్ఫ్యూజన్స్ మొత్తం తీరిపోతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ సంబంధించి డెఫినేషన్ అని చూడండి రేషనల్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పి బై క్యూ ఫామ్ అంటే ఏ నెంబర్స్ అయినా సరే పి బై క్యూ ఫామ్ లో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలిగితే ఆ నెంబర్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అకరణీయ సంఖ్యలు అని అంటాము అయితే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే పి క్యూ బెలాంగ్స్ టు జెడ్ అంటే పి క్యూ రెండు కూడా న్యూమరేటరు డినామినేటరు లవము హారము రెండు కూడా బెలాంగ్స్ టు జెడ్ అంటే ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి పూర్ణ సంఖ్యలు అయి ఉండాలి అలాగే క్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో హారం డినామినేటర్ అనేది జీరో అవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనం జీరోతో డివిజన్ అనేది చేయలేం కాబట్టి మరి ఈ రేషనల్ నెంబర్స్ ఎలాంటి రేషనల్ నెంబర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అంటే ఎలాంటి నెంబర్స్ మనం రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాము అక్కడనే సంఖ్యలు అంటాము అని చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి వన్ బై టూ సెవెన్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా మామూలు సాధారణమైన ఫ్రాక్షన్స్ మామూలు భిన్నాలు మరి చూసినట్లయితే వన్ బై టూ అనేది పి బై క్యూ ఫామ్లోనే ఉంది సెవెన్ బై ఫైవ్ పి బై క్యూ ఫామ్లో ఉంది ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా పి బై క్యూ ఫామ్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి రేషనల్ నెంబర్సే అకరణీయ సంఖ్యలే వన్ బై టూ సెవెన్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అండ్ సెవెన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి రేషనల్ నెంబర్సే అకరణీయ సంఖ్యలే అంటే ఎవ్రీ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ప్రతి భిన్నము కూడా అకరణీయ సంఖ్య చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ రాసిన చూడండి ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్ని భిన్నాలు కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే అలాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి టూ సెవెన్ జీరో మైనస్ త్రీ ఏ నెంబర్స్ అవి ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అనమాట మరి ఈ ఇంటీజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఉంది ఈ టూని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాయచ్చు ఎలా ఒకసారి చూడండి అదిగోండి టూని ఎలా రాశాను టూ బై వన్ టూ బై వన్ అంటే దాని వాల్యూ టూనే టూ బై వన్ ఈజ్ ఆల్సో టూ సో టూని టూ బై వన్ గా రాసాము అలాగే సెవెన్ కూడా మనం చూసారా సెవెన్ బై వన్ గా రాసాము జీరోని కూడా జీరో బై ఫైవ్ జీరో బై ఫైవ్ మీన్స్ జీరో అలాగే మైనస్ త్రీ ఉంది ఆ మైనస్ త్రీని కూడా మనం ఎలా రాయచ్చు మైనస్ త్రీ బై వన్ చూసారా అంటే మనం ప్రతి ఇంటీజర్ని కూడా మనం పి బై క్యూ ఫామ్లో రాయగలిగాం ఇవన్నీ టూ బై వన్ సెవెన్ బై ఫైవ్ జీరో బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై వన్ అవన్నీ కూడా పి బై క్యూ ఫామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్సే కాబట్టి మనకి ఈ మైనస్ టూ సారీ టూ సెవెన్ జీరో మైనస్ త్రీ ఇవన్నీ కూడా ఏమవ్వాలి రేషనల్ నెంబర్సే ఇదిగోండి పి బై క్యూ ఇవన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఈ టూ సెవెన్ జీరో మైనస్ త్రీ మొదలైన ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నీ కూడా రేషనల్ నెంబర్సే అక్కడనే సంఖ్యలే దేర్ ఫోర్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ ప్రతి పూర్ణ సంఖ్య కూడా అక్కడనే సంఖ్య అవుతుంది ఇదిగోండి చూడండి ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ చూసారా నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కొన్ని నెంబర్స్ చూడండి ఈ నెంబర్స్ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఇవి జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఇవన్నీ కూడా డెసిమల్ నెంబర్స్ అనమాట మరి ఈ డెసిమల్ నెంబర్స్ ని కూడా మనము పి బై క్యూ ఫామ్ లో మనం రాయచ్చు ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్స్ తర్వాత జీరో పాయింట్ ఫోర్ తో ఇంకేం నెంబర్స్ లేవంటే ఇక్కడ ఆ డివిజన్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట ఈ క్వశ్చన్ట్ బాగాఫలం జీరో పాయింట్ ఫోర్ వచ్చింది శేషం అనేది సున్నా వచ్చేసింది అనమాట మరి ఇక్కడ ఇలాంటి దశాంశ భిన్నాలు ఏమంటాం మనము అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అంటాము టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటాం టెర్మినేటింగ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ తర్వాత ఇంకా మనకి వాల్యూస్ ఏమి రాలేదంటే అక్కడతో డివిజన్ ఎండ్ అయిపోయింది అంటే రిమైండర్ జీరో వచ్చేసింది శేషం సున్నా వచ్చేసింది రిమైండర్ ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అంటారు వీటిని కూడా మనం పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాసాం కూడా ఆల్రెడీ అలాగే ఇక్కడ వీటిని ఎలా పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాస్తాము జీరో పాయింట్ ఫోర్ ని కనుక టెన్ బై టెన్ తో మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది 
పీబే క్యూ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇదిగోండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ యొక్క పీబే క్యూ ఫామ్ ఎంత టూ బై ఫైవ్ అలాగే వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ ఉంది దీన్ని కనుక మనం డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత త్రీ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి థౌజండ్ బై థౌజండ్ తో మల్టీప్లై చేసినట్లయితే ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది పీబే క్యూ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి థర్టీన్ బై ఎయిట్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది కదా దీన్ని కూడా మనం పీబే క్యూ ఫామ్ లో మారుద్దాము మరి డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నెంబర్ ని టెన్ థౌజండ్ బై టెన్ థౌజండ్ పదివేలు బై పదివేలు తో మల్టీప్లై చేసినట్లయితే ఇది కూడా పీబే క్యూ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే ఇదిగోండి సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఇక్కడ చూసారా మనకి మనం ఉదాహరణకి ఎగ్జాంపుల్ కోసం త్రీ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు మూడిటిని తీసుకుని మూడిటిని కూడా పీబై క్యూ ఫామ్ లోకి రాసేసాం మరి ఈ టూ బై ఫైవ్ థర్టీన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ ఈ మూడు ఫ్రాక్షన్స్ ఏ కదా అంటే ఆ మూడు రేషనల్ నెంబర్స్ ఏ కదా ఈ మూడు రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే మరి జీరో పాయింట్ ఫోర్ కూడా రేషనల్ నెంబరే వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ కూడా రేషనల్ నెంబరే జీరో పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ కూడా రేషనల్ నెంబరే దేర్ ఫోర్ ఎవ్రీ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఈజ్ ఆల్సో రేషనల్ నెంబర్స్ అంతమయ్యే ప్రతి దశాంశ భిన్నము కూడా అక్కడనే సంఖ్య అవుతుంది అనమాట అందుకని ఇక్కడ రాసాం చూడండి ఆల్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్ని అంతమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు కూడా మనకి అక్కడనే సంఖ్యలే ఎగ్జాంపుల్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ ఈ విధంగా అనమాట ఇంకో నెంబర్స్ తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ త్రీ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అండ్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అండ్ సెవెన్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అండ్ సెవెన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇవి కూడా దశాంశ భిన్నాలే డెసిమల్ నెంబర్సే కానీ ఇక్కడ ఈ డాట్స్ పెట్టాం అండ్ సో అని చెప్పేసి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ డివిజన్ అనేది టెర్మినేట్ అవ్వలేదు భాగహారం అనేది ఆగట్లేదు కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే వస్తుంది అనమాట అలాగే ఈ భాగఫలంలో కోషెంట్ లో ఈ డెసిమల్ ప్లేస్ లో ఉన్న నెంబర్స్ కనుక చూసినట్లయితే త్రీ 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 అలా కంటిన్యూస్ గా ఆవర్తితం అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట వస్తానే ఉంటున్నాయి అలాగే ఈ రెండవ నెంబర్ లో చూసుకుంటే సిక్స్ త్రీ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంది సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంది అలాగే మూడో ఫ్రాక్షన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మూడో దశాంశ భిన్నంలో ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ సిక్స్ త్రీ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉందనమాట ఇలాంటి రిపీట్ అయ్యే డెసిమల్ నెంబర్స్ మనం ఏమంటాము నాన్ టెర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఇక్కడ డివిజన్ అనేది టెర్మినేట్ అవ్వదు కాబట్టి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అంటారు తెలుగులో అంతము కానీ ఇక్కడ భాగహారం అంతం అవట్లేదు కాబట్టి అంతము కానీ ఆవర్తితమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు ఇక్కడ డెసి దశాంశ స్థానంలో ఉన్న అంకెలు ఆవర్తితం అవుతున్నాయి అన్నమాట రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంతము కానీ ఆవర్తితమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు వీటిని ఎలా రాస్తాం మనం ఇక్కడ త్రీ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీని ఎలా రాస్తాము చూడండి జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ గా రాస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసే ఉంటారు త్రీ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ త్రీకి మన పైన ఒక చిన్న గీత లాంటి దాన్ని బార్ అంటాం మరి ఈ రెండో రెండవ డెసిమల్ నెంబర్ చూసుకుంటే సిక్స్ త్రీ అనేది సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అలా రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని ఎలా రాస్తాము జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ అలాగే థర్డ్ డెసిమల్ నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మూడవ నెంబర్ నుంచి రిపీట్ అవుతుంది చూడండి సిక్స్ త్రీ అనేది రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మనం జీరో పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అండ్ సెవెన్ కాబట్టి సిక్స్ త్రీ పైన బార్ వేసాం అనమాట వీటిని కూడా మనం పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాసాం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా పీ బై క్యూ ఫామ్ లోకి మార్చండి అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని చేసే ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు మనం ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ ని జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ ని అలాగే దీన్ని కూడా మనం ఏం చేద్దాం అంటే పీ బై క్యూ ఫామ్ లోకి మారుద్దాం ఇప్పుడు ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ ని మనం పీ బై క్యూ ఫామ్ లోకి మార్చినట్లయితే దాని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ బై త్రీ వచ్చింది అలాగే ఈ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ ని కూడా మనక మనం పీ బై క్యూ ఫామ్ లోకి మారిస్తే లెవెన్ బై లెవెన్ బై సారీ సెవెన్ బై లెవెన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అలాగే జీరో పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ బార్
రేషనల్ నెంబర్స్ అక్కడనే సంఖ్యలే మరి ఇవి అక్కడనే సంఖ్యలు అయితే ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ బార్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ బార్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ సిక్స్ త్రీ బార్ ఇవేమవుతాయి అవి కూడా అక్కడనే సంఖ్యలే రేషనల్ నెంబర్స్ మరి ఇవి రేషనల్ నెంబర్స్ అయితే మరి ఈ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి జీరో పాయింట్ త్రీ 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 అండ్ సోన్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ అండ్ సోన్ ఇవి కూడా మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ అక్కడనే సంఖ్యలే కాబట్టి మనకి నాన్ టెర్మినేటింగ్ రికరెంట్ డెసిమల్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ రికరెంట్ డెసిమల్స్ అంతమయ్యే అంతము కాని అంతము కాని ఆవర్తితమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు లేదా షార్ట్ కట్ లో ఆవర్తిత దశాంశ భిన్నాలు అన్నీ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలే రేషనల్ నెంబర్సే అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం రాసాము చూడండి ఆల్ ఆల్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆల్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాము ఆల్ ఫ్రాక్టర్స్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని ఫ్రాక్షన్ పిన్నాలు అక్కడనే సంఖ్యలే ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే అన్ని పూర్ణ సంఖ్యలు రేషనల్ నెంబర్స్ ఆల్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అన్ని కూడా అంతమయ్యే దశాంశ పిన్నలు అన్ని కూడా అక్కడనే సంఖ్యలే అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అలాగే ఆల్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అంత అంతము ఆవర్తితమయ్యే దశాంశ భిన్నాలు అన్ని కూడా మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనం రేషనల్ నెంబర్స్ గురించి అక్కడనే సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కరణీయ సంఖ్యలు యొక్క మనం డెఫినేషన్ కనుక చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ కాని నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్సే అక్రణీయ సంఖ్యలు కానివన్నీ కూడా కరణీయ సంఖ్యలే మరి అక్రణీయ సంఖ్యలు అంటే మనం ఏమనుకున్నాము చూడండి ఏమనుకున్నాం మనం ఫ్రా ఫ్రాక్షన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అనుకున్నాము ఇంటీజర్స్ అన్ని కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అనుకున్నాము టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అన్ని కూడా రేషనల్ నెంబర్సే అనుకున్నాము రికరెంట్ డెసిమల్స్ అన్ని కూడా రేషనల్ నెంబర్సే అనుకున్నాం అన్ని కూడా అక్కడనే సంఖ్యలు అనుకున్నాం అవి కానివి అంటే అంటే ఏంటి ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కాదు అలాగే ఇంటీజర్స్ అనేవి పూర్ణ సంఖ్యలు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కావు అలాగే టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కాదు మరి ఆల్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అంటే రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కావు మరి ఏవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కావు మరి నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ వాట్ అబౌట్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఆవర్తితం అయ్యే దశాంశ భిన్నాల పరిస్థితి ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు కొన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ అండ్ సోన్ వస్తూనే ఉన్నాయి అలాగే సెకండ్ వన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి టూ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ అండ్ సోన్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ బాగహారం టెర్మినేట్ అవ్వట్లేదు డివిజన్ టెర్మినేట్ అవ్వట్లా అంటే అంతం కాని దశాంశ భిన్నమే కానీ మరి ఈ దశాంశ స్థానంలో కనుక చూసినట్లయితే మీకు ఎక్కడ కూడా ఈ దశాంశ విలువలు రిపీట్ అవ్వట్లా రికరింగ్ అవ్వట్లా ఆవర్తితం అవ్వటం లేదు మనం దీన్ని పైన బారుగా రాసే ఛాన్స్ ఈ నెంబర్స్ ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి దీన్ని మనం బార్ పైన బారుగా మనం రాయలేము అనమాట అంటే వీటిని మనం పి బై క్యూగా రాయలేము ఈ నెంబర్స్ మనం పి బై క్యూగా రాయలేము ఫస్ట్ నెంబర్ చూడండి త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఈ నెంబర్ ఏంటి అనుకున్నారు దీని వాల్యూ పై మన మ్యా మన మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎక్కువగా వాడతాం కదా పై అనే కాన్స్టెంట్ ఈ పై వాల్యూ అనమాట ఈ పై వాల్యూ అనేది నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ నెంబర్ అనమాట అలాగే ఈ సెకండ్ వన్ చూసినట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ అండ్ సోన్ డివిజన్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది ఎక్కడ రిపీట్ అవ్వవు డెసిమల్ నెంబర్స్ మరి ఇది ఏంటంటే రూట్ టూ రూట్ టూ యొక్క వాల్యూ అనమాట ఇది రూట్ టూ యొక్క వాల్యూ మరి ఈ నెక్స్ట్ నెంబర్ చూసినట్లయితే ఇది దేని వాల్యూ అనుకున్నారు రూట్ ఫైవ్ యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రూట్ టూ దీనికి స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా ఖచ్చితమైన స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా చేయలేము అలాగే రూట్ ఫైవ్ దీని వాల్యూ మనం చెప్పగలమా ఖచ్చితమైన వాల్యూ ఇంటీజర్స్ లో చెప్పగలమా మనం చెప్పలేం రూట్ టూకి రూట్ ఫైవ్ కి మనం వర్గమూలం మనం చేయలేం ఇంటీజర్స్ లో చేయలేం అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ రూట్ టూ అనేవి రూట్ ఫైవ్ అనేది ఇవి ఖచ్చితమైన వ
ఇలాంటి నెంబర్స్ ఏమంటాం మనము ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం అనమాట కరణీయ సంఖ్యలు అంటే వర్గమూలం వే వే నెంబర్స్కి అయితే మనం వర్గమూలం మనం కనుగొనలేము అలాంటి నెంబర్స్ అలాగే నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు డివిజన్ అనేది టెర్మినేట్ అవ్వట్లేదు అలాగని రిపీట్ అవ్వట్లేదు అంతము కాదు ఆవర్తం కూడా కాదు అలాంటి నెంబర్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అక్క సారీ కరణీయ సంఖ్యలు అని అంటాం అనమాట ఇదిగోండి చూడండి ఇక్కడ మనం ఉంది కదా ఆల్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్ అన్ని టెర్మినేట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ అలాంటి డెసిమల్స్ మనం ఏమంటాము ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఎగ్జాంపుల్ పై రూట్ టూ రూట్ ఫైవ్ రూట్ సెవెన్ రూట్ లెవెన్ రూట్ థర్టీన్ ఇలా మనం స్క్వేర్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్సే కరణీయ సంఖ్యలు చూసారు కదా రేషనల్ నెంబర్స్ మరియు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ మీ అందరికి కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో సంబంధించి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ అయితే ఉంది ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ